ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை அமைத்திருங்க ஹாய் வியூவர் ஹாய் விவர்ஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ் டெக் சேனல் வாங்க எஸ்ஐ எக்ஸாம் தேர்வுக்கான பார்ட் ஒன் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ரிவிஷன் சரிங்களா ஓகே துணியின் விலை ஃபர்ஸ்ட் செம் துணியின் விலை அறுபது பெர்சன்டேஜ் உயர்ந்துள்ள நிலையில் ஒரு குடும்பத்தின் மாத செலவீனம் அதிகரிக்காமல் இருப்பதற்காக அவர்கள் துணிக்காக செலவில் எவ்வளவு சதவீதம் குறைக்க வேண்டும் இதுதான் கொஸ்டின் சரிங்களா இது வந்து ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஒரு துணி துணியின் விலை அறுபது சதவீதம் உயர்ந்துள்ள நிலையில் குடும்பத்தின் மாத செலவினத்தை எப்படி குறைக்கணும்னு சொல்லி கேக்குறாங்க சரிங்களா இப்ப இந்த மாதிரி சம்முன்னு இல்ல இந்த மாடல் சம்மு அதாவது ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் வந்திருக்கும் ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் இப்ப எடுக்கும் போது அதே மாடல் சம்மே வந்துச்சு அதுதான் அதனாலதான் உங்களுக்காக ஃபர்ஸ்ட் அந்த சம்மு போட்டு காட்டுறேன் இப்ப நீங்க இந்த லாஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் ஞாபகம் வந்திருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் ஷார்ட் கட் ஃபார்ம்லாம் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் வந்திருந்தா அந்த கணக்கு குண்டான ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இந்த இடத்துல பிளஸ் போடணுமா மைனஸ் போடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடைசி வார்த்தையை வச்சு தான் முடிவு பண்ணணும் சதவீ எவ்வளவு சதவீதம் குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா பிளஸ் சரிங்களா அந்த ஆர் அப்படியே போட்டுக்கணும் சப்போஸ் எவ்வளவு சதவீதம் அதிகரிக்க வேண்டும் வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா மைனஸ் போட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா அதிகரிக்க வேண்டும் சொன்னா ஃபார்முலா மைனஸ் போட்டுக்கணும் குறைக்க வேண்டும் சொன்னா பிளஸ் போட்டுக்கணும் க்ளூ வந்து என்னன்னு கேட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் வெறும் இந்த துணி கடை மட்டும் தான் இல்ல இந்த நீல அகலங்கள் சதுரத்துடைய நீளம் அதிகரிக்கப்படுது அகலம் குறைக்கப்படுது ஒரே ஒரு நம்பர் வந்துச்சுன்னா சதுரமா இருந்தாலும் சரிதான் செவ்வகமா இருந்தாலும் சரிதான் அந்த மாதிரி சம்மு அப்புறம் சம்பளம் உயர்வு தாழ்வு ரெண்டு பேருக்குடைய ஏஜ் அந்த மாதிரி உயர்த்துறது குறைக்கிறது ஆனா ஒரே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு சொன்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுங்க இதுதான் இதுக்குண்டான ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா கரெக்டா இருக்கும் ஆன்சர் சரி ஓகே இப்ப நல்லா கவனிங்க இப்ப இந்த அறுபதுன்னு இருக்கிற நம்பரை ஆறுக்கு பதிலா போட்டுக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஆன்சர் வந்துடும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு அறுபது பை ஹண்ட்ரட் பிளஸ் அறுபது சரிங்களா எப்பயும் போல நீங்க மல்டிபிள் பண்ணி இந்த கீழே இருக்கிறத பிளஸ் பண்ணிட்டு டிவைட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே இது வந்து என்னது சிக்ஸ்டி கூட அப்படியே இந்த ரெண்டு சைஃபரையும் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க இதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ சரிங்களா இந்த ஜீரோக்கு இது கேன்சல் பண்ணியாச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை எயிட் இதை டிவைட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஆன்சர் சரிங்களா அவ்வளவுதான் இதுக்குள்ளான ஷார்ட் கட் அடுத்தது இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் ஒரு மனிதர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு அலுவலகம் ஒன்றில் முப்பது நாட்களுக்கு வேலை அமர்த்தப்பட்டார் அவரது ஒப்பந்தத்தில் வேலைக்கு வரும் நாட்களுக்கு ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது சம்பளமும் வராத நாட்களுக்கு ரூபாய் இருபத்தைந்து அபராதமாகவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது ஒப்பந்த முடிவில் அவர் ரூபாய் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து பெற்றுக்கொண்டார் பெற்றுக்கொண்டால் எத்தனை நாட்கள் அவர் வேலைக்கு இதுதான் கணக்கு இதுல மொத்த நாட்கள் வந்து முப்பது வேலைக்கு வந்தா நூத்தி எண்பது ரூபாய் சம்பளம் வரலன்னு சொன்னா இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ஃபைன் ஒரு நாளைக்கு சரிங்களா இப்ப இந்த கணக்கு வந்து எப்படி போடணும்னு கேட்டா வேலைக்கு வந்த நாட்கள் மொத்த நாட்கள் வந்து எக்ஸ் வச்சுட்டு வேலைக்கு வராத நாட்கள முப்பது மைனஸ் எக்ஸ் வச்சு ஈக்வேஷன் பிரேம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பேக்ரேஷன் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு போடணும் சரிங்களா ஆனா அந்த மாடல்ல போட்டா என்ன ஆகும்னு கேட்டா ரொம்ப நேரம் ஆயிடும் டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஆன்சர் வந்துடும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நாங்க நான் வந்து அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷார்ட் கட் ஒன்று சொல்லித்தரேன் இந்த மாடல் சம் வந்துச்சுன்னா நீங்க கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க இங்க பாருங்க இப்ப இந்த நாலுத்துல தான் ஏதோ ஒன்று ஆன்சர் சரிங்களா இந்த ஆன்சர்ல இருந்து போறதா இந்த கணக்குக்கு ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும் நீங்க சப்போஸ் ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ணும் போது அந்த நம்பர் சரியா பிரிக்க தெரியாம யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆயிடும் சரிங்களா அதனால இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப இருபது நாட்கள் இருபது நாள் வேலைக்கு போயிருந்தாங்கன்னு சொன்னா ஒரு நாளைக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னா இருபது நாளைக்கு என்ன அப்படியே இந்த டூவையும் இந்த பிப்டீனையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க தேர்ட்டி வருது அது கூட இந்த ரெண்டு சைஃபரையும் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சரிங்களா இந்த மாதிரி அப்படியே ஈஸியா நீங்க அப்படியே போடணும் அவசியம் எல்லாம் கிடையாது நான் இது உங்க சும்மா தெரியணும்னு சொல்றதுக்காக போட்டு கட்டுறேன் அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிக்கங்க
சோ இந்த நம்பர் வந்து இந்த நம்பரை ஆன்சரை விட பெருசா இருக்கணும் அப்படின்னா இது கண்டிப்பா இது ஆன்சர் கிடையாது சரிங்களா முடிஞ்சு போச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது ஆன்சர் கிடையாது அப்படியே ஒண்ணுல செகண்ட் பாருங்களேன் டுவெண்ட்டி டூனு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டின்னு சொல்லும் போது த்ரீ தௌசண்ட் அதுக்கு அது கூட டூ டேஸ் எக்ஸஸா ஒர்க் பண்ணா ஒன் ஃபிப்டி டூல மல்டிபிள் பண்ணா த்ரீ ஹண்ட்ரட் புரியுதுங்களா அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டேஸ்க்கு எவ்வளவு வர போதுன்னு கேட்டா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரை விட என்ன சொல்ல சின்னதா இருக்கு அப்படின்னா இதுவும் ஆன்சர் கிடையாது சரிங்களா அடுத்தது இதுக்கு வந்து நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படியே வயலே அப்படியே சொல்லி பாத்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பாருங்களேன் அப்படியே ஒண்ணுல அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படியே ஒன் பிப்டி எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்க மல்டிபிள் பண்ணீங்க சொன்னா த்ரீ த்ரீ இந்த ஆன்சர் வரும் இந்த நம்பர் வந்து இதை விட பெருசா இருக்கு பெருசா இருக்குன்னு சொல்லும் நம்ம அடுத்தது மூவ் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்ப டுவெண்ட்டி டேஸ் 150 ஓகே வராத நாட்கள் ஒரு ஒரு நாளுக்கும் இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஃபைனு அது எத்தனை நாட்கள் ஃபைவ் டேஸ் முப்பது நாட்கள் தானே மொத்தம் வேலை செய்யறாங்க அதுல இருந்து முப்பதுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் டேஸ்க்கு இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஃபைனு இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா வரான்னு சொல்லி மைனஸ் பண்ணணும் இதை மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா ஒன் வருது சரிங்களா இந்த ஆன்சர் என்ன ஓகே இது த்ரீ த்ரீ இதுதான் இந்த ஆன்சர் அவரு மொத்தமா பெற்ற தொகை அப்படின்னா இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஷார்ட்டா போட்டீங்கன்னா என்ன சொல்றது ஒன் மினிட்ஸ் குள்ள நீங்க ரெண்டு சம் போடுற மாதிரி பாஸ்டா போட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாக்கலாம் ஒரு மைதானத்துல ஏ இதுல வந்த சம் அதனால கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ஒரு மைதானத்தில் ஏ கமா பி கமா சி கமா டி கமா இ எஃப் என்ற ஆறு மாணவர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் அவர்களில் ஏ கமா பி நேர்குழுவை சார்ந்தவர்கள் ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நேர்குழுவை சார்ந்தவர்கள் மற்றவர்கள் காந்தி குழுவை சார்ந்தவர்கள் அப்படியே பிரிச்சுக்காங்க இந்த ஏவும் பியும் வந்து நேருக்குழுவை சார்ந்தவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் நேருக்குழு இவங்க வந்து காந்தி உங்களால எவ்வளவு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமோ அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து அப்பயே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முறை சும்மா வாசிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பாயிண்டா வாசிச்சு நோட் பண்றது அதெல்லாம் பண்றதுக்கு டைம் கிடையாது இந்த மாதிரி சம்லாம் நம்ம நிறைய கொஸ்டின் பாக்குறோம் இந்த மாதிரி போட போட சம்ஸ் எல்லாம் போட போட பாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படியே வாசிக்க வாசிக்க நோட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் சரிங்களா அமர்ந்திருந்தனர் அவர்கள் ஏ கமா பி நேருக்குழுவை சார்ந்தவர்கள் மற்றவர்கள் காந்தி குழுவை சார்ந்தவர்கள் ஆறு பேரில் டி எஃப் மட்டுமே உயரமானவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா உயரமானவர்கள் நீங்க வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல பென்சில் எல்லாம் ஆன்லைன் பண்ணுங்க ஒன்னும் தப்பு கிடையாது ஆன்சர் தான் வந்து டிக் பண்ணக்கூடாத தவிர கொஸ்டின் ஆன்லைன் பண்றதுனால எந்த தப்பு கிடையாது அதனால ஒரு பென்சில் வச்சுட்டு முக்கியமான வார்த்தைன்னு தெரியுதுல்ல அதை வந்து நீங்க கொஸ்டின் ஆன்லைன் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஏ கமா சி டி என்பவர்கள் மட்டுமே கண் கண்ணாடி அணிந்திருந்தவர்கள் சரிங்களா இந்த மூணு பேர் வந்து என்னது கண் கண்ணாடி அணிந்திருக்கவங்க யார் யாரு ஏ சி டி ஏதாச்சும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் கண்ணாடி ஏ சி டி அப்படின்னு ஒரு சும்மா உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பண்ணிக்கோங்க என்பவர்கள் மட்டுமே கண் கண்ணாடி அணிந்திருந்தவர்கள் என்றால் காந்தி குழுவில் உள்ள உயரமான கண் கண்ணாடி அணியாதவர் யார் காந்தி குழுவில் இருக்கவங்க பத்தி தான் ஆன்சர் அப்படின்னா ஏ கும்பி இங்க வேலை இயல் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடுங்க இந்த ஏ பி பத்தி நம்ம பேசல காந்தி குழுவில் இருக்கிற இந்த நாலு பேரை பத்தி பேசுறோம் இந்த நாலு பேர்ல காந்தி குழுவில் உள்ள உயரமான உயரமான சொன்னா இந்த லைன் டச் பண்ணிக்காங்க உயரமான கண் கண்ணாடி அணியாதவர் உயரமானவும் இருக்கணும் கண் கண்ணாடி அணிஞ்சிருக்க கூடாதா டி வந்து இங்க பாருங்க டி வந்து கண் கண்ணாடி அணிஞ்சிருக்காரு அப்படின்னா எஃப் மட்டும்தான் அணியாதவர் உயரமானவர்களை கை வச்சுட்டீங்க சரிங்களா கண் கண்ணாடி அணிஞ்சிருக்கவங்க அங்க மூணு பேரு சிம்பிள் போட்டிருக்கோமா ஏ சி டி வருது இந்த டி வந்துருது அப்படின்னா கண் கண்ணாடி அணிய கூடாதான் அப்படா உயரமா இருக்கவங்க எஃப் மட்டும்தான் ஆன்சர் எஃப் நீங்க படிக்கும் போதே வந்து இது பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த சம் பாக்கலாம் இந்த சம் பாருங்க ஒரு மீச்சிறு எண் அஞ்சு கம் ஏதோ ஒரு மீன் எண்ணு மீச்சிறு என்னன்னா மிகச்சிறிய எண்ணு சும்மா சாதாரணமா சொல்ற வார்த்தை தான் அது என்ன சொல்றது அவங்க ஒரு லட்சமா இருந்தாலும் ஒரு கோடியா இருந்தாலும் அதை மீச்சிறு எண்ணுன்னு தான் சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா மீச்சிறு எண் ஏதோ ஒரு எண்ணுன்னு சொல்றதுக்கு பதில மீச்சிறு எண்ணுன்னு சொல்லுமா போட்டுக்கிறது ஒரு மீச்சிறு எண் அஞ்சு கமா ஆறு கமா ஏழு மற்றும் எட்டால் வகுபடும் பொழுது வகுபடும் பொழுது ஏதோ ஒரு நம்பர் அந்த நம்பர் இந்த நம்பரால் எல்லாம் வகுக்கிறாங்களா அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டால் வகுபடும் போது மீதி வந்து மூணாகவும்
இப்ப என்னன்னு கேட்டா இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஒரு சம் இது அடிக்கடி இந்த மாதிரி மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல எல்லாம் இதெல்லாம் வருது இதெல்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனோம் இது தெரியாம போனா நம்ம அங்க போயிட்டு டிவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் ஃபார்முலான்னு சொன்னா பாருங்க இந்த அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்படியே எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ் இன்டு செவன் இன்டு எயிட்டு ஏன்னு கேட்ட இந்த நம்பரால் எல்லாம் டிவைட் ஆகுதா ஏதோ ஒரு நம்பர் அதனால அது எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டு வர ஆன்சர் கூட த்ரீய மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் ஆன்சர் இது எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்றீங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி இன்ட்டு செவன் எயிட் ஆர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது த்ரீ எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் எயிட் வரும் இந்த ஜீரோ தூக்கி போட்டுக்கோங்க இதான் இது கூட இந்த மீதின்னு சொன்னாங்களா அந்த த்ரீ எடுத்து போட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒன் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ இதான் ஆன்சர் இங்க எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் பி டிக் பண்ணிடுங்க அவங்க இன்னொரு உங்களுக்கு டைம் இல்ல நான் எல்லா சமயம் போட்டுட்டேன் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன்னு சொன்னா இதெல்லாம் நீங்க அடுத்தது ஆப்ஷனுக்கு பண்ணலாம் சரிங்களா ஒன்பதால் வகுப்படும் போது மீதம் எதுவும் இல்லை இந்த நம்பர் வந்து என்ன சொல்றது நைனால டிவைட் பண்ணி பாக்குறாங்களா டிவைட் பண்ணா மீதம் எதுவும் இல்லையா ஒன் எயிட் செவன் வருது இதுக்கு மீதி வந்து பார்த்தா ஜீரோ தான் வரும் ஓகேவா மீதம் எதுவும் இல்லை எனில் அந்த எண் யாதுன்னு கேக்குறாங்க இதுதான் இது செகண்ட் ஆப்ஷன் டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டு முடிஞ்சு போயிடுச்சு கணக்கு அடுத்த சம் பாருங்க இரு எண்களின் கூடுதலானது இரண்டாவது எண்ணில் ஏதோ ரெண்டு எண் இருக்கு அப்ப நம்ம எழுதியது முதல் வச்சுக்கணும் ஏதோ இரண்டு எண்கள் எக்ஸ் கமா ஒய் இரு எண்களின் கூடுதலானது இரண்டாவது எண்ணில் நூத்தி பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் எனில் முதல் எண்ணிற்கும் இரண்டாவது எண்ணிற்குமான விகிதம் என்ன இந்த மாதிரி மிக்சட் ஃபிராக்ஷன்ல கலப்பு பின்னத்துல கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா நம்ம எதுவும் கணக்க போட முடியாது முதல்ல அத ஃபிராக்ஷன்ல மாத்திக்கங்க ஃபிராக்ஷன்ல மாத்திரம் எப்படின்னு தெரியல இதையும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் சப்போஸ் தெரியாதுன்னு சொன்னா பாருங்க இந்த இடத்துல இன்ட்டு சிம்பிள் இருக்கு இந்த இடத்துல பிளஸ் சிம்பிள் இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே இதையும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ணி இந்த நம்பர் கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா என்ன வரும்னு கேட்டா த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ பை த்ரீ அடுத்தது இங்க பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போட்டிருந்தாலே எப்பயுமே பை ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போட்டிருந்தாலே பை ஹண்ட்ரட் இப்படி இருக்கு இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இரண்டு எண்களின் கூடுதல் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இந்த இரண்டு எண்களின் கூடுதலானது இரண்டாவது எண்ணில் இரண்டாவது எண் எண் என்னது ஒய் இந்த ஒயில எத்தனை பங்கா முதல் இரண்டு எண்களின் கூடுதலானது இரண்டாவது எண்ணில் இந்த நம்பருக்கு பதிலாக இதை வாசிச்சுக்காங்க முன்னூத்தி ஐம்பது பை மூணு பை நூறு எண்ணில் முதல் எண்ணிற்கும் இரண்டாவது எண்ணிற்குமான விகிதம் என்னன்னு கேட்கிறாங்க இது எங்களுடைய கூடுதல் வந்து இந்த முன்னூத்தி ஐம்பது பை மூணு பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒய் இதுதான் இந்த ஈக்வேஷன் இது புரியுதா இந்த முன்னூத்தி ஐம்பது பை மூணு இதை வந்து மிக்சர் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு அதை கலப்பு பின்னமா கலப்பு பின்னத்துல இருக்கு மிக்சர் ஃபிராக்ஷன்ல அதை ஃபிராக்ஷனா மாத்திருக்கேன் பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால பை ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நம்பரோட கூடுதல் இந்த ரெண்டாவது எண்ணின் இவ்வளவு சதவீதத்துக்கு ஈக்வல்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் எண்ணில் கொடுத்துட்டாங்க இப்ப இந்த முதல் எண்ணிற்கும் இரண்டாவது எண்ணிற்கும் வீதன்னு கேட்கிறாங்க எப்பயும் போல அப்படியே இது பண்ண வேண்டியதான் போட்டு ஆன்சர் போட தேவையில்ல போட வேண்டியதுதான் இது ஈக்வேஷன் நேரம் ஈக்வேஷன் இருக்கணும் எப்பயுமே ஓகே இங்க பாருங்க x பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இது என்னக்குன்னு கேட்டா இந்த த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ இருக்குல்ல அந்த வந்து அப்படியே நீங்க கேன்சல் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நம்ம எப்பயும் கேன்சல் பண்ற மாதிரி கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ பை த்ரீ இது வந்து என்ன ஆகும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்காங்களேன் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடும் இந்த த்ரீ இது கூட மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஜீரோ இதை அடிச்சிங்கன்னு சொன்னா செவன் பை சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் ஃபைவ் டேபிள் எல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா அப்படினா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் பை சிக்ஸ் ஒய் சரிங்களா அப்படினா எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம்னா செவன் ஒய் பை சிக்ஸ் இந்த பிளஸ் ஒய் இருக்குங்களா அதை அந்தானு பார்க்க போனா மைனஸ் ஒய் ஓகே இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படியே எல்சிஎம் எடுக்கணும் இந்த எல்சிஎம் எடுக்கிறது அப் அதெல்லாம் தெரியலன்னு சொன்னாங்க லாஸ்ட் வீடியோஸ் பாருங்க எல்சிஎம் எல்சிஎம் சொல்லிட்டு போட்டு பாருங்க அதில் வரும் இது மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஒய் பை சிக்ஸ் இப்போ என்னன்னு கேட்டா இந்த ஒய் வந்து கீழே வந்துடும் இது இங்க மேல இருக்குது இந்த பக்கம் தான் கீழே வந்துடும் பை ஒய் அப்பனா ஒண்ணு மேல அந்த இடத்துல ஒன் பை சிக்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் எதுக்காக இந்த எக்ஸ் பை ஒய் கொண்டு வரனா ரேஷியோ விகிதம் கேக்குறாங்க எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் உண்டான விகிதம் முதல் எ